இதோ நம்பிக்கைக்குரியவரும் அறிவாளியமான ஊழியரை ஆண்டவர் தம் வீட்டிற்கு தலைவராக ஏற்படுத்தினார் தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பேராலே நம் ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிரேஸ்துவின் அருளும் கடவுளை நண்பும் தூய ஆவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக தவக்கால ஒருத்தலின் இறுதி அங்கமாக செவங்களுக்கெல்லாம் அதி உன்னத செவமாம் இந்த திருப்பலியிலே இப்பொழுது இணைந்து கொள்கிறோம் மனதிலே பலவிதமான எண்ணங்களோடும் வேதனைகளோடும் எதிர்பார்ப்புகளோடும் நேத்திகளோடும் செவங்களோடும் ஒன்று கூடியிருக்கிறோம் ஆண்டவர் பயணித்த சிலுவை பாதையில் பயணித்து நம்மை ஒப்பு கொடுத்த நாங்கள் அவருடைய பிரசன்னத்துக்குள்ளே இருந்து நட்கருணை வழிபாட்டிலே பங்கெடுத்த நாங்கள் இப்பொழுது இந்த கல்வாரி பள்ளியிலே இணைந்து கொள்வோம் சோர்வு கொடுக்கின்ற நேரம் இருந்தாலும் ஆன்மாவிலே பலத்தோடும் ஆழமான நம்பிக்கையோடும் இந்த திருப்பலியிலே இணைந்து கொள்ளுவோம் அன்பான உறவுகளே நாங்கள் அன்னை உடைய இந்த திருத்தலத்திலே அமைதியாக அமர்ந்திருக்கிற இந்த வேளையிலே நம்மை சுற்றி பல நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன நமக்குள்ளும் பல உணர்வுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன அவற்றை உணர்ந்து கொள்ளுவோம் சோதனைக்கு உட்படாமல் விழித்திருந்து செபிப்போம் பராக்குகளை விடுத்து ஒருவர் மற்றவருக்கு உறுதுணையாக நமக்கு அருகிலே இருக்கிறவர் மன வேதனையோடு இருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுவோம் அவருக்கு தேவைகள் இருக்கிறது செவங்கள் இருக்கின்றன வெளியே சொல்லாமல் இருக்கிறார் ஆண்டவர் அவற்றை அறிவார் ஆகவே இந்த நேரத்திலே நம்மை தயார்படுத்தி கொள்வோம் பிராக்குகளை விடுவோம் கதைக்காமல் பிராக்கு பார்க்காமல் விளையாடாமல் நமக்கு அருகிலே இருக்கிறவருக்காக செபிப்போம் இந்த நேரத்திலே ஒரு தாயார் தன்னுடைய ஓயல் படிக்கிற மாணவர் கல்வியிலே புலனை செலுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி அவருக்காக செபிக்க கேட்கிறார் அவரை விசேடவிதமாக இந்த நேரத்திலே நினைத்து கொள்வோம் யாருக்கெல்லாம் நம்முடைய செவங்களை நாங்கள் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறோமோ அவர்களையும் நினைத்து கொள்வோம் யாருக்கெல்லாம் நம்முடைய செவங்கள் தேவையாக இருக்கிறதோ அவர்களையும் நினைத்து கொள்வோம் இந்த நாளிலே யாரெல்லாம் தங்களுடைய பங்கு திருநாளை கொண்டாடுகிறார்களோ திருமண நாட்கள் குருத்துவ துறவர பிறந்த நாட்களை நினைவு கொள்கிறவர்கள் அவர்களையும் இந்த நேரத்திலே நினைத்து செவிப்போம் இங்கே பலர் தங்களுக்காக திருப்பலி ஒப்பு கொடுக்க தங்களுடைய பெயர்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு திருப்பலிகள் ஒப்பு கொடுக்கப்படும் சகோதரிகளே உங்களையும் நம்முறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகின்றேன் இல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்த நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக
பதங்களிலே இறைவனுக்கு மாட்சிமை செபிப்பமாக எல்லாம் வல்ல இறைவா மனித மீட்பு மறை நிகழ்வுகளின் தொடக்கமாகிய இயேசுவை புனித வளனாரின் நம்பிக்கைக்குரிய காவலில் ஒப்படைத்தீரே அவருடைய பரிந்துரையால் உமது திரு அவை அந்த மீட்பு பணியை தொடர்ந்து ஆற்ற செய்வீராக உமோடு தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் என்றென்றும் இறைவனாய் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் அண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் அமர்ந்திருந்து ஆண்டவருடைய உயிருள்ள வார்த்தைகளுக்கு கவனமாக செவி மடுப்போம் முதல் வாசகம் உன் வழி தோன்றலை உனக்கு பின் நான் உயர்த்தி அவனது அரசை நிலைநாட்டுவேன் சாமுவேல் இரண்டாம் நூலில் இருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஏழு இறை வார்த்தைகள் நாலு ஐந்து பன்னிரண்டு தொடக்கம் பதினான்கு பதினாறு அந்நாள்களில் ஆண்டவரின் வார்த்தை நாத்தானுக்கு அருளப்பட்டது நீ சென்று என் ஊழியன் தாவைதிடம் ஆண்டவர் இவ்வாறு கூறுவதாக சொல் உன் வாழ்நாள்கள் நிறைவு பெற்று நீ உன் மூதாதையரோடு துயில் கொள்ளும் போது உனக்கு பிறக்கும் உன் வழி தோன்றலை உனக்கு பின் நான் உயர்த்தி அவனது அரசை நான் நிலைநாட்டுவேன் 
எனது பெயருக்காக கோவில் கட்ட விருப்பவன் அவனே அவனது அரசை நான் என்றும் நிலை நிறுத்துவேன் நான் அவனுக்கு தந்தையாக இருப்பேன் அவன் எனக்கு மகனாக இருப்பான் என் முன்பாக எனது குடும்பமும் உனது அரசும் என்றும் உறுதியாயிருக்கும் உனது அரியனை என்றுமே நிலைத்திருக்கும் ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு திருப்பாடல் எண் எண்பத்தி ஒன்பது திருப்பாடல் எண் எண்பத்தொன்பது உங்கள் பதிலாக அவனது வழிமரவு என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் அவனது வழிமரவு என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் அவனது வழிமரவு என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் ஆண்டவரின் பேரன்பை பற்றி நான் என்றும் பாடுவேன் நீர் உண்மை உள்ளவர் என தலைமை தோறும் என் ஆவால் அறிவிப்பேன் உமது பேரன்பு என்றென்றும் நிலை தொள்ளது என்று அறிவிப்பேன் உமது உண்மை வானே போல் உறுதியானது அவனது வழிமரபு என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் நீர் உரைத்தது நான் தேர்ந்து கொண்டவனோடு உடன்படிக்கை செய்து கொண்டேன் என் ஒளியின் தாவிது ஆணையிட்டு நான் கூறியது உன் வழிமரவை என்றென்றும் நிலைக்க செய்வேன் உன் அரியணையை தலைமுறை தலைமுறையாக நிலைத்திருக்க செய்வேன் அவனது வழிமரவு என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் நீரியின் தந்தையின் நிறைவன் என் மீட்பின் பாறை என்று அவன் என்னை அழைப்பான் அவன் மீது கொண்ட பேரன்பு என்று நிலைக்குமாறு செய்வேன் அவனோடு நான் செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையும் எப்போது நிலைத்திருக்கும் அவனது மொழிமரபு என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் அவனது வழிமரபு என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் இரண்டாம் வாசகம் எதிர்நோக்கு இடமில்லாதது போல் தோன்றினும் அவர் எதிர்நோக்கினார் திருத்தூதர் பவல் ரோமேருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் சகோதர சகோதரிகளே உலகமே அவருக்கு ஒருமை சொத்தாக்கும் எனும் வாக்குறுதி ஆபிரஹாமுக்கோ அவருடைய வழிமனவினர்களுக்கோ திருச்சட்டத்தை கடைப்பிடித்ததால் கிடைக்கவில்லை நம்பிக்கை கொண்டு கடவுளுக்கு ஏற்புடையவர் அதனால் தான் வாக்குறுதி கிடைத்தது ஆகவே கடவுளின் அருட்செயலால் நம்பிக்கை வாக்குறுதியின் அடிப்படை ஆயிற்று இவ்வாறு வாக்குறுதி ஆபிரஹாமின் வழிவந்தவர்கள் எல்லோருக்கும் திருச்சட்டத்துக்கு உட்பட்டோர்களுக்கு மட்டுமல்ல அவரை போல கடவுள் மீது நம்பிக்கை கொண்டோருக்கும் உரியது என்பது உறுதியாயிற்று ஆபிரஹாம் நம் அனைவருக்கும் தந்தை ஏனெனில் எண்ணற்ற மக்களினங்களுக்கு உண்மை நான் தந்தையாக்கினேன் என்று மறைநூலில் எழுதியுள்ளது ஆம் இறந்தவர்களை வாழ்விப்பவரும் இல்லாததை தம் வார்த்தையால் இருக்க செய்பவருமாகிய கடவுள் மீது நம்பிக்கை கொண்டு அவர் முன்னிலையில் ஆபிரஹாம் நம் தந்தையானார் உன் வலிமனைவினர் எண்ணற்றவராயிருப்பர் என்றும் இவருக்கு சொல்லப்பட்டது இக்கூற்று நிறைவேறும் என்னும் எதிர்நோக்கு இடம் இல்லாதது போல் தோன்றினும் அவர் எதிர்நோக்கினார் தயங்காமல் நம்பினார் ஆகவே அவர் பல மக்களினங்களுக்கு தந்தையானார் அதை ஆண்டவர் அவருக்கு நீதியாக கருதினார் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு
ஆண்டவரே தெய்வத்தில் தங்கியிருப்போர் நட்பு பெற்றோர் அவர்கள் இன்னாலும் உம்மை புகழ்ந்து கொண்டே இருப்பார்கள் புகழ்ச்சியும் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக புனித மத்தேயூ எழுதியபடி தூய நட்சதியிலிருந்து வாசகம் மத்தேவு நட்செய்தி முதலாவது அதிகாரம் வசனங்கள் பதினாறு பதினெட்டு தொடக்கம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி நான்கு வரை யாக்கோபின் மகன் மரியாவின் கணவர் ஜோசேப்பு மரியாவிடம் பிறந்தவரே கிறிஸ்து என்னும் இயேசு இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பையொட்டிய நிகழ்ச்சிகள் அவருடைய தாய் மரியாவுக்கும் ஜோசேப்புக்கும் திருமண ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்தது அவர்கள் கூடி வாழும் முன் மரியா கருவுற்றிருந்தது தெரிய வந்தது அவர் தூய ஆவியால் கருவுற்றிருந்தார் அவர் கணவர் ஜோசேப்பு நேர்மையாளர் அவர் மரியாவை இகழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்க விரும்பாமல் மறைவாக விலக்கிவிட திட்டமிட்டார் அவர் இவ்வாறு சிந்தித்து கொண்டிருக்கும் போது ஆண்டவரின் தூதர் அவருக்கு கனவில் தோன்றி ஜோசேப்பே தாவீதின் மகனே உம் மனைவி மரியாவை ஏற்றுக்கொள்ள அஞ்ச வேண்டாம் ஏனெனில் அவர் கருவுற்றிருப்பது தூய ஆவியால் தான் அவர் ஒரு மகனை பெற்றெடுப்பார் அவருக்கு ஜேசு என பெயரிடுவீர் ஏனெனில் அவர் தம் மக்களை அவர்களுடைய பாவங்களிலிருந்து மீட்பார் என்றார் ஜோசேப்பு தூக்கத்திலிருந்து விழித்தெழுந்து ஆண்டவரின் தூதர் தமக்கு பணித்தவாறே தம் மனைவியை ஏற்றுக்கொண்டார் இது வாழ்வதரம் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி அமர்ந்து கொள்ளுவோம் இன்றைக்கு முழுக்க உங்களுக்கு பிரசங்கம் பதினான்கு நிலைகளில் பிரசங்கம் நட்கரணை வழிபாட்டிலே பிரசங்கம் இப்பொழுது இன்னொரு பிரசங்கம் எல்லாருக்கும் சரியான பசி மயக்கம் இந்த புது ஃபாதர் நடந்து வந்தால் அவங்களுக்கு பிள்ளையண்டி கொடுக்க இல்லை அன்பான உறவுகளே இந்த தவக்காலத்திலே பசி சோர்வு உடல் உறுத்தல் இவையெல்லாம் நமக்கு பருத்தியாகங்களாக தரப்படுகின்றன இதன் மூலமாக நாங்கள் பல உணர்வுகளை அனுபவங்களை பெற்றுக்கொள்கிறோம் இப்படித்தான் நாற்பது நாட்கள் ஆண்டவர் பாலை நிலத்திலே நமக்காக தம்முடைய பணி வாழ்வை தொடங்குவதற்காக தன்னை ஆயத்தப்படுத்தினார் இப்படித்தான் உலகிலே மில்லியன் கணக்கான மக்கள் பசியோடு இருக்கிறார்கள் இப்படித்தான் உலகிலே எண்ண முடியாத சிறுவர்கள் ஏதிலிகள் கைவிடப்பட்டவர்கள் அகதிகள் ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்க்கையை சந்திக்கிறார்கள் நாங்கள் இந்த அன்னை மரியாவுடைய நிழலிலே அமைதியாக நிம்மதியாக ஆண்டவரை பற்றி தியானிக்கிற வேளையிலே கிழக்கு ஐரோப்பாவிலே முக்கியமாக உக்ரைன் நாட்டிலே லட்சக்கணக்கான மக்கள் தங்களுடைய உயிருக்காக நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் முப்பது வருடங்களாக இதுதான் நமக்கும் நடந்தது சுமார் பதினோரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அதிலிருந்து முப்பது ஆண்டுகளாக இதைத்தான் நாங்களும் சந்தித்தோம் 
வரலாறு மீண்டும் மீண்டும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது உலகிலே பல இடங்களிலே அது பலருக்கு நிஜங்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது இவற்றிற்கு யார் காரணம் கடவுள் அல்ல அவர் நம்மை சோதிக்க வேண்டிய தேவை அவருக்கு கிடையாது விவிலியத்திலே சோதிக்கிறவன் என்று சொல்லப்படுகிறது சாத்தானை பற்றி இந்த உலகிலே நடைபெறுகின்ற போர்களுக்கும் இந்த உலகிலே ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிற பஞ்சத்துக்கும் பட்டினிக்கும் இந்த உலகிலே ஏற்படுகின்ற எல்லா துன்பங்களுக்கும் மனிதர்களும் அவர்கள் உருவாக்கிய பிழையான அமைப்புகளும் அவர்கள் போதிக்கின்ற மனிதர்கள் சார்ந்த சிந்தனைகளுமே அவை மட்டுமே காரணம் மனிதர்கள்தான் எல்லா தீமைக்கும் காரணம் வேறு யாரும் கிடையாது இயற்கை அல்ல இந்த இலை இயற்கையிலே நம்மோடு வாழ படைக்கப்பட்ட விலங்குகள் அல்ல நாங்கள் தான் காரணம் நாங்கள் தான் விதைக்கிறோம் வன்மத்தை அதை நாங்கள் தான் அறுக்கிறோம் ஆனால் நம்மோடு சேர்த்து இந்த இயற்கையையும் நாங்கள் அளிக்கிறோம் இன்றைய நாள் திருச்சபையிலே மிக முக்கியமான ஒரு நாள் தவக்காலம் இன்றைய நாளிலே ஒரு கணம் நிற்கிறது நின்று இன்று ஒரு கடன் திருநாளை திருச்சபை அறிமுகப்படுத்தி அதை கொண்டாடுகிறது சட்டப்படி சொல்ல போனால் இன்று தவக்காலம் அல்ல இன்றைய நாளிலே எல்லா கட்டுப்பாடுகளும் தளர்த்தப்படுகிறது இன்றைய நாளிலே அல்லில் உயா பாடலாம் இன்றைய நாளிலே மாமிச முன்னலாம் இன்றைய நாளிலே கொண்டாட்டங்களிலே ஈடுபடலாம் காரணம் ஒரு நபர் அவர் புனித வளனார் அவர் தவக்கால சட்டங்களுக்கு மேல்பட்டவர் அதனால் இன்று தவக்கால சட்டங்கள் நின்று ஒதுங்கும் இவருக்காக புனித வளனுக்காக திருச்சபையிலே அதன் தந்தையாக இருக்கிறவர் வரலாற்றிலே தோன்றிய மாபெரும் மனிதர் இந்த வளனார் ஜோசேப்பு கடந்த ஆண்டு திருத்தந்தை அவர்கள் ஒரு சுற்றுமடலை எழுதினார் தந்தையின் இதயத்துடன் அல்லது தந்தையின் இதயத்திலிருந்து என்று ஒரு சுற்றுமடலை எழுதினார் பட்ரிஸ் கோடே என்று அழைக்கப்படுகிறது அந்த சுற்றுமடலிலே அவர் தன்னுடைய முன்னோர்கள் நூ நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருச்சபை அகில உலக திருச்சபைக்கு பாதுகாவலராக ஏற்படுத்தப்பட்ட வளனாரை இன்னொரு முறை உலகம் நினைவு கூற வேண்டும் என்று சொல்லி அறிமுகப்படுத்துகிறார் காரணம் உலகம் இரண்டாவது மகாஜுத்தத்திலே முதலாவது மகாஜுத்தத்திலே அழிந்து சிதைந்து கொண்டிருந்த பொழுது திருச்சபை தந்தையர்கள் திருச்சபையை வளனாருடைய பாதுகாப்பிலே ஒப்படைத்தார்கள் அதே அழிவை இன்று நாங்கள் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் திருத்தந்தை வளனாரை இன்னொரு முறை திருச்சபையின் தந்தையாக நினைவூட்டுகின்ற வேளையிலே கடந்த வருடம் இந்த யுத்தம் தொடங்கி இருக்கவில்லை ஆனால் கொரோனா அதன் உச்சக்கட்டத்திலே தாண்டவம் ஆடிக்கொண்டிருந்தது இப்பொழுது இந்த விழாவை கொண்டாடுகிற இந்த வேளையிலே கிழக்கு ஐரோப்பாவிலே யுத்தம் தலைவிரி தாடுகிறது கோடிக்கணக்கான மக்கள் இடம்பெயர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கொரோனாவின் தாக்கம் நின்ற பாடில்லை இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு சீன நாட்டிலே ஐம்பது லட்சம் மக்களை வீடுகளுக்குள்ளே வைத்து நகரோடு சேர்த்து பூட்டியிருக்கிறார்கள் கொரோனாவினுடைய இன்னொரு அலை ஆரம்பமாகி இருக்கிறது நம்முடைய நாட்டை எடுத்து பார்த்தால் எங்கும் பஞ்சம் இல்லாமை கரண்ட் இல்லை பால் இல்லை மண்ணெண்ணெய் இல்லை பெட்ரோல் இல்லை என்ன இருக்குது ஒன்றும் இல்லை கடன் இருக்குது எல்லாரிடமும் நம் நாட்டு தலைவர்கள் கையேந்துகின்ற துர்ப்பாக்கிய நிலைக்கு உள்ளாகி இருக்கிறார்கள் ஒரு வகையான வணிக போர் இந்த நாட்டினுடைய ஏழை எளிய மக்களுடைய தலைகளிலே சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே நாம் இன்னொரு முறை இந்த திருத்தலத்தின் தாயாக இருக்கிற சிந்தாத்திரை மாதாவின் கணவரான புனித வளனாரிடம் நம்மையும் நம் குடும்பங்களையும் ஒப்பு கொடுப்போம் திருத்தந்தை அவர்கள் எழுதிய அந்த சுற்றுமடலிலே தந்தையின் இதயத்துடன் என்ற சுற்றுமடலிலே வளனாரை பற்றி சில கருத்துக்களை சொல்லி இருப்பார் அதை உங்களுக்கு நினைவூட்ட விரும்புகிறேன் அவர் ஒரு அன்பான தந்தை வளனார் ஒரு அன்பான தந்தை இந்த உலகம் அன்பான தந்தையர்களை இழந்திருக்கிறது தந்தையர்கள் அன்பானவர்களாக இருக்க அழைக்கப்படுகிறார்கள் தாய் கூட தந்தையாக மாறலாம் சில குடும்பங்களிலே தந்தையர்கள் இல்லை தாய்தான் அந்த 
நிலையையும் நிறைவு செய்கிறார் தந்தையாக இருக்கிறவர் அன்பாக இருக்க வேண்டும் தந்தையானவர் அடாவடித்தனங்களிலே ஈடுபடக்கூடாது என்பதை அவர் அந்த சுற்றுமடலிலே காட்டுகிறார் அடுத்ததாக தந்தையானவர் இனிமையான இரக்கம் உள்ளவராக வலனை போல இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி திருத்தந்தை நமக்கு நினைவூட்டுகிறார் தந்தை இனிமையானவர் தந்தை இரக்கம் உள்ளவர் இந்த இனிமைக்கும் இரக்கத்துக்கும் இந்த உலகிலே சரியான பஞ்சம் தட்டுப்பாடு வன்முறைதான் இங்கே போதிக்கப்படுகிறது வீரம் என்று சொல்லி கொலைகளும் தான் தோன்றித்தனமான வாழ்க்கை முறையும் தான் இந்த உலகிலே முன்னெடுக்கப்படுகிறது அதைத்தான் நாங்கள் படங்களிலே பார்க்கிறோம் யார் உறக்க கற்றுகிறார்களோ யார் கடுமையான வார்த்தைகளை பேசுகிறார்களோ அல்லது யார் ஒரே நேரத்திலே முப்பது பேர் நாற்பது பேரை அடிப்பார்களோ அவர்கள் தான் கதாநாயகர்கள் அவர்களுக்கு தான் இந்த உலகம் தன்னுடைய கதவை விசாலமாக திறந்து வைத்திருக்கிறது இந்த உலகிலே இனிமையாக பேசுகிறவர்கள் இந்த உலகிலே இரக்கத்தை பற்றி பேசுகிறவர்கள் கோலைகளாக சித்தரிக்கப்படுகிறார்கள் சில வேளைகளிலே அதைத்தான் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய மனங்களிலும் நாங்கள் வீட்டிலே விதைக்கிறோம் அட்டிதா அவனுக்கு முட்டு கொடுத்துட்டா வந்தா இன்னும் வரலாறு தெரியுமா அப்பாட வரலாறு தெரியுமா முன்னோரோட வரலாறு தெரியுமா நாங்கள் யாரு நாங்கள் மத பரம்பரை மதமடா நாங்கள் சில நேரத்தில் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய இதயங்கள் இதைத்தான் நாங்கள் விதைப்போம் அதை வீரம் என்று நினைக்கிறோம் ஆனால் அது வீரம் அல்ல வலனிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவர் அதிகமாக பேசியது கிடையாது ஆனால் அவர் தன்னுடைய மௌனத்தால் அமைதியால் அதிகமாக பேசுகிறார் கீழ்ப்படிவுள்ள தந்தை புனித வலன் யாருக்கு கீழ்ப்படிந்தார் நீங்கள் எல்லாரும் நினைக்கலாம் அவர் கடவுளுக்கு கீழ்ப்படிந்தார் உண்மைதான் கடவுளுக்கு கீழ்ப்படிந்தார் ஆனால் அதை இரண்டு மனிதருக்கு அவர் காட்டினார் முதலாவது மனிதர் தன் மனைவிக்கு கீழ்ப்படிந்தார் இரண்டாவது மனிதனாக பிறந்த கடவுள் ஜேசு ஆண்டவருக்கு அவர் கீழ்ப்படிந்தார் இன்றைக்கு பெண்கள் சொல்லுவதை பே சொல்லுகின்ற பேச்சை கேட்பதை பலவீனமாக ஆண்கள் கருதுவார்கள் என்னதா இருந்தாலும் அவ பொம்பில என்னதா இருந்தாலும் அவ ஆம்பில இந்த சட்டங்களை யார் எழுதுனா இதை நாங்களே எழுதி நாங்களே அதுக்கு மூக்கு வாய் கண்ணெல்லாம் வச்சு ஆம்பளையண்டா சிங்கம் அது கர்ச்சிக்கும் அது கடிக்கும் குதரும் பொம்பளையண்டா அச்சமடம் நாணம் இருக்கணும் யார் எழுதுனது புனித சின்ன திரைசம்மா எழுதுனது மேரி மக்தலேன் எழுதுனது யாரோ எழுதினார் என்றதுக்காக அதெல்லாம் பின்பற்ற இல்லாது கிறிஸ்தவருக்கு என்ற ஒரு வாழ்க்கை முறை இருக்கிறது கீழ்ப்படி உள்ளவர் தான் தைரியசாலி கீழ்ப்படுகிறவர் தான் உண்மையான ஆண்மகன் இங்கே இவர் தன்னை உண்மையான ஆண்மகனாக காட்டுகிறார் வளன் ஏனென்று சொன்னால் அவரை மரியாவை வெறுமனே பெண்ணாக அவர் பார்க்கவில்லை தனக்கு சமனான தன்னுடைய மனைவியாக பார்த்தார் கடவுளை சுமக்கின்ற திரு பேழையாக பார்த்தார் கடவுளுடைய தாயாக பார்த்தார் அதனால் அவர் கீழ்ப்படிந்தார் ஆகவே உங்களோட வீட்டில் உங்களோட புருஷன்மார் உங்களுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சா நீங்கள் அவங்க பயந்தங்கோழின்னு நினைக்காதீங்க அவர்கள் நல்ல கணவர்கள் என நினையுங்கள் உங்களுக்கு கிடைத்த பொக்கிசம் என நினையுங்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் கீழ்ப்படியாத கணவர்களுக்கு ஆக நீங்கள் செபியுங்கள் அதே நேரத்திலே இந்த கீழ்ப்படிவு உங்களிடம் இருந்தும் கீழ்ப்படிவை எதிர்பார்க்கும் அவர்கள் கீழ்ப்படுகிறார்கள் ஆகவே நீங்களும் கீழ்ப்படிய வேண்டும் வளன் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற ஒரு தந்தை துன்பத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் அகதி வாழ்வை ஏற்றுக்கொண்டார் தன்னுடைய மனைவியை அவருடைய எல்லா நிலையிலும் ஏற்றுக்கொண்டார் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொண்டார் இன்று ஏற்றுக்கொள்வது ஒரு பெரிய பிரச்சனை நாம் நமக்கு ஏற்றபடி உலகம் மாற வேண்டும் என நினைக்கிறோம் நமக்கு ஏற்றபடி நாம் செல்லுகின்ற இடங்கள் எல்லாம் மாற வேண்டும் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம் முதல் இப்படித்தானே இருந்தது அப்படி இருக்க வேண்டிய தேவை இல்லை காலம் மாறும் நிகழ்வுகள் மாறும் சந்தர்ப்பங்கள் மாறும் அதன் மூலமாக கடவுள் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை தியானிக்க வளனை போல ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு கட்டாயமும் இல்லை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக அவர் தன்னுடைய இதயத்தை கடவுளுக்கும் மனிதருக்கும் திறந்து வைத்திருந்தார் அதை வளனம் இருந்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வளன் படைக்கும் திறனுள்ள தைரியமான ஒரு தந்தை 
கிரியேட்டிவ்லி கரேஜஸ் ஃபாதர் என அழைக்கப்படுகிறார் அவர் படைக்கும் திறன் உள்ளவர் கர்த்தருடைய வளர்ப்பு தந்தையாக இருந்தபடியால் அவர் ஒரு படைப்பாளி அதனால் தான் அவருடைய திருவுருவங்களிலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் அவர் ஒரு தச்சனாக காட்டப்படுகிறார் ஒரு ஆசாரியாராக காட்டப்படுகிறார் அவர் சும்மா இருந்து சாப்பிடுகிறவர் அல்ல படைப்பு தொழில் கடவுளுடைய தொழில் அதிலே பங்கெடுக்கிற ஒவ்வொருவரும் மறு கடவுளாக மாறுகிறார் அவர் விவசாயம் செய்தால் என்ன அவர் மீன்பொடியிலே ஈடுபட்டால் என்ன அவர் துப்புரவு தொழிலாளராக இருந்தால் என்ன அவர் அலுவலகத்திலே வேலை செய்தவராக இருந்தால் என்ன அல்லது நம்முடைய அம்மாமாரை போல இருபத்தி நான்கு மணித்தியாலமும் சமையல் அறையிலே உருவாக்கலிலே ஈடுபட்டால் என்ன எல்லாரும் கடவுளுடைய பணியிலே ஈடுபடுகிறார்கள் வளனை போல ஒவ்வொரு மனிதனும் படைக்கிறவராக இருக்க வேண்டும் அதற்கு வளனொரு உதாரணம் வளன் மறைந்து வாழ்ந்த ஒரு மனிதர் அவர் பெரிதாக தன்னை காட்டிக்கொள்ளவில்லை மறைந்து வாழ்ந்தார் அவரை பற்றி விவிலியத்திலே அதிகமாக சொல்லப்படவில்லை பழைய ஏற்பாட்டிலே ஒரு ஜோசேப்பு அதிகமாக சொல்லப்படுகிறார் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டு இந்த ஜோசேப்பு அதிகமாக சொல்லப்படவில்லை ஒரு சில வார்த்தைகள் தான் அவரை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் கனவு காணுகிறார் எப்படியான கனவு காணுகிறார் கிழிஞ்ச பாயில் படுத்து கிடந்து எனக்கு ஒரு பிளேன் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் என்று அவர் கனவு காணலை விவிலியத்திலே கனவு என்கிறது ஒரு வகையான தியானம் நாங்கள் நல்லா சாப்பிட்டு போட்டு படுத்துட்டு வர கனவு இல்லை அல்லது மயக்கத்தில் பகல் நேரத்தில் வர கனவு இல்லை அல்லது பூசையில் நித்திரையாக போய் வர கனவு இல்லை இது ஒரு வகையான தியானம் விவிலியத்திலே கனவு இந்த கனவிலே அவர்கள் கடவுளுடைய செய்தியை தியானிக்கிறார்கள் பலர் இந்த கனவுகளுக்கு விளக்கம் சொல்லக்கூடியவர்களாக விவிலியத்திலே காட்டப்படுகிறார்கள் பழைய ஏற்பாடு ஜோசேப்பு மோசே தாவீது சாலமோன் இவர்கள் எல்லாரும் கனவுக்கு விளக்கம் சொல்லக்கூடியவர்களாக இருந்தார்களாம் அதே போலதான் இந்த புதிய ஏற்பாட்டு வளனாரும் கனவிலே ஆண்டவரை சந்திக்கிறார் கனவிலே தான் ஆண்டவர் அவரோடு பேசுகிறார் கனவிலே தான் தன் திட்டத்தை அவருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார் நம்முடைய கனவுல என்ன வருது நாய் வருதா பேய் வருதா பிசாசு வருதா திடீரெண்டும் வெட்கட்டு விழிச்சிழம்பு பக்கத்தில் உள்ள ஆளுக்கு அடிக்க ஞாபகம் வருதா கனவுல நடக்க சொல்லுதா என்ன காரணம் நாம் தான் நம்முடைய மனசாட்சியை தொட்டு கேட்க வேணும் எதை கதைக்கிறோமோ அதான் கனவுல வரும் எதை பார்க்குறோமோ அதுதான் கனவுல வரும் விடிய விடிய ஊத்த படத்தையும் பேய் படத்தையும் பார்த்தா கனவுல அது வரும் விடிய விடிய செவிச்சா ஆண்டவரை தியானிச்சா கனவுல ஆண்டவர் வருவார் இவரை விவிலியம் சொல்லுகிறது அவர் ஒரு நீதிமான் என்ன நீதிமான் ஏன் அவர் நீதிமான் அப்படி என்ன அவர் செய்தார் சட்டப்படி மரியாவை கல்லால் எரிஞ்சிருக்க வேணும் அதுதான் நீதிமான் விபச்சாரியை கல்லால் எறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று லேவியர் சட்டம் சொல்லுகிறது இவர் ஒரு நீதிமான் சட்டம் அறிந்தவர் இவர் சட்டப்படி மரியாவுக்கு கல் எறிந்திருக்க வேண்டும் முதல் கல் அவருடைய கையிலே இருந்து போயிருக்க வேண்டும் ஆனால் அவர் அமைதியாக விலக்கி விட திட்டமிட்டார் ஏன் ஒரு நீதிமான் சட்டத்தின் ஆன்மாவை பார்ப்பான் பார்ப்பாள் சட்டத்தின் வருமனை வார்த்தைகளை அல்ல இன்று சட்டங்கள் வெறுமனை வார்த்தைகளிலே தான் பார்க்கப்படுகிறது அதனால் தான் இந்த உலகிலே வன்முறை அதனால் தான் இந்த உலகிலே அடாவடித்தனம் அதனால் தான் இந்த உலகிலே பிரிவினைவாதம் கடவுள் இந்த உலகிலே ரஷ்யாவையோ உக்ரைனையோ ஸ்ரீலங்காவையோ இந்தியாவையோ படைக்கவில்லை அவர் ஏதேன் தோட்டத்தை படைத்தார் அதற்கு எல்லைகள் இல்லை அங்கே அவர் இவர் இருக்கவில்லை அங்கே மனிதர்கள் கடவுளுடைய சாயலாக இருந்தார்கள் இன்று தேசியவாதம் நாட்டு பற்று என்று சொல்லி மொழிவாதம் இனவாதம் எல்லாம் விதைக்கப்படுகிறது கடவுள் படைத்த இந்த அழகான உலகம் எல்லைகளால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால் தான் எல்லாரும் நமக்கு எதிரிகளாக தெரிகிறார்கள் சகோதரர்களாக தெரிவதில்லை இது என்னுடைய நாடு இது என்னுடைய கோயில் இது என்னுடைய பங்கு இது இந்த சாதி அது அந்த சாதி என்று சொல்லி பிரிவினைவாதத்தை உருவாக்கியவர்கள் நாங்கள் பலன் ஒரு நீதிமான் மறைவான தந்தை அவர் நமக்கு சொல்லி தருவதெல்லாம் யாது மூரே யாவரும் கேளீர் அதை நாங்கள் வளனிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்ளலாம் திருத்தந்தை அவர்கள் வளனை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது தந்தையருக்கு சொல்லுவார் வெறுமனை திருமணம் முடித்தால் ஒருவன் தந்தையாக மாற முடியாது குழந்தைகளை பெற்றுக்கொண்டாலும் ஒருவன் தந்தையாக மாற முடியாது இந்த உலகிலே எத்தனை ஆயிரம் பொல்லாத தந்தையர்கள் இருக்கிறார்கள் தந்தையர்கள் பிறப்பதில்லை தந்தையர்கள் உருவாக்கப்படுகிறார்கள் அவர்கள் வானத்தில் இருந்து விழுவதில்லை தந்தையர்கள் உருவாக்கப்படுகிறார்கள் தந்தையர்கள் உருவாக வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒருவர் நல்ல மறையிலே வளர வேண்டும் நம் பிள்ளைகள் நல்ல தந்தையர்களாக மாற நாங்கள் அவர்களுக்காக செவிக்க வேண்டும் 
தந்தையர்களும் தாங்கள் நல்ல தந்தையர்களாக இருக்க தமக்காக அவர்கள் செபிக்க வேண்டும் இந்த வளனாருடைய இந்த திருவிழாவிலே அதை பற்றி நாங்கள் ஜோசிப்போம் அன்பானவர்களே இந்த உலகை நாங்கள் இன்னொரு முறை புனித வளனாருக்கு அர்ப்பணிப்போம் தீமைகள் வாதைகள் பொல்லாப்புகள் போர் பஞ்சம் பிணி போன்றவை இந்த நாட்டிலிருந்தும் இந்த உலகிலிருந்தும் முழுமையாக இல்லாமல் போக வேண்டும் என்று சொல்லி புனித வளனார் ஊடாக நாங்கள் செபிக்க வேண்டும் வளனாரை பற்றி பல பாரம்பரியங்கள் இருக்கிறது அதில் ஒரு பாரம்பரியம் நம்முடைய தேவைகளை அவருடைய அந்த துயில் கொள்ளுகின்ற திருச்சுருவத்துக்கு கீழே எழுதி வைத்தால் அது நடைபெறுமாம் என்று நம்முடைய திருச்சபையிலே பாரம்பரியத்திலே நம்பப்படுகிறது நாங்கள் அவருடைய திருச்சுருபத்துக்கு கீழே எழுதி வைக்க தேவையில்லை ஆனால் நம்முடைய மனதிலே புனித வளனாரை நினைத்து இப்பொழுது இந்த நேரத்திலே நம்முடைய மனதிலே என்ன தேவை எழுகிறதோ எது நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறதோ யாருக்காக நாங்கள் செபிக்க நினைக்கிறோமோ அவர்களை நாங்கள் நினைத்து கொள்ளுவோம் பலன் மிகவும் தைரியசாலி ஏனென்றால் அவர் ஆண்டவருக்கே வேதம் சொல்லி கொடுத்தவர் ஆண்டவரை பாதுகாத்தவர் நம்மையும் நம் பிள்ளைகளையும் பாதுகாப்பார் ஆமேன் நம்முடைய தேவைகளுக்காக மௌனமாக செவிப்போம் கண்களை மூடிக்கொள்ளுவோம் நமக்கு அருகில் இருக்கிறவருக்காக செவிப்போம் இந்த நேரத்திலே பலர் பலவிதமான மன குமுறல்களோடும் வேதனைகளோடும் சொல்ல முடியாத துன்பங்களோடும் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்காக செவிப்போம் இந்த உலகிலே நடைபெறுகிற போர் உடனடியாக முடிவுக்கு வர மன்றாடுவோம் நம்முடைய நாட்டிலே தலைவரை தாடுகின்ற பஞ்சம் பொருளாதார தட்டுப்பாடு அதிலிருந்து நம் மக்கள் மீட்கப்பட மன்றாடுவோம் அரசியல் தலைவர்களுக்கு ஆண்டவர் ஞானத்தையும் புத்தியையும் கொடுக்க மன்றாடுவோம் கத்தோலிக்கர் ஆகிய நாங்கள் வெறுமனே பக்தர்களாக வாழாமல் வளனை போல ஆண்டவரை நல்ல சீடர்களாக மாற வேண்டும் என்று மன்றாடுவோம் இந்த நாளிலே இந்த நாளை நமக்காக ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த ஆண்டவர் பல நல்ல மனிதர்கள் வாயிலாக நமக்கு உதவுகிறார் அன்னதானத்துக்காக உதவி செய்த நன்கொடையாளர்கள் வழிபாடுகளை நடத்திய அருட்தந்தையர்கள் செபிக்க உதவி செய்கிற நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காகவும் மன்றாடுவோம் யாருக்கெல்லாம் மன்றாட நினைக்கிறோமோ அவர்களையும் நினைத்து கொண்டு இந்த மன்றாட்டுக்களெல்லாம் நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக ஒப்பு கொடுத்து செவிக்கிறோம் ஆமேன் காணிக்கை பாடல் I'm the need. 
சகோதரரே என்னுடையதும் உங்களுடையதுமான இப்பலி எல்லாம் வல்ல தந்தையாகி இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி மன்றாடுங்கள் ஆண்டவரே கன்னிமரியாவிடம் இருந்து பிறந்த உம் ஒரே திருமகனுக்கு புனித ஜோசேப் பேரன்போடு பணி புரிந்தார் அவ்வாறே நாங்களும் உமது பீடத்தில் தூய இதயத்துடன் திருப்பணி புரிய தகுதி பெறுவோமாக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள் நம்மறவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையே என்றுமுள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா இந்நாளும் அவ்விடத்திலும் நாங்களும் அக்கு நன்றி செலுத்துவதும் புனித ஜோசேப்பின் பெருவிழாவில் தக்க புகழுரை சாற்றி உம்மை ஏற்றி போற்றுவதும் மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மட்புக்குரிய செயலுமாகும் நேர்மையாளராகிய அவரை கடவுளின் தாயாகிய கன்னிமரியாவுக்கு கணவராக தந்தருளினீர் தூயாவியார் நிழலிட்டதால் அந்த அன்னை கருத்தரித்த உம்முடைய ஒரே திருமகனாக எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தந்தையை போல இருந்து காப்பாற்றும் வண்ணம் நம்பிக்கையும் முன்மதியும் உள்ள பணியாளர் என அவரை உமது குடும்பத்திற்கு தலைவராக ஏற்படுத்தினீர் கிறிஸ்து வழியாகவே உமது மாண்பை வான தூதர் புகழ்கின்றனர் தலைமை தாங்குவோர் உம்மை வழிபடுகின்றனர் அதிகாரம் செலுத்துவோரும் திருமுன் நடுங்குகின்றனர் வானங்களும் அவற்றில் உள்ள ஆற்றல்களும் சேராஃபீன்களும் ஒன்று கூடி அக்களித்து கொண்டாடுகின்றனர் அவர்களோடு எங்கள் குரலையும் சேர்த்து கொள்ளுமாறு நாங்களும் மை தாழ்மையுடன் இறஞ்சி புகழ்ந்து ஆர்ப்பரிப்பதாவது முடியுமானவர்கள் முழந்தால் படிவிடுவோம் ஆண்டவரே நேர்மையாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்துக்க மூற்று ஆகவே உம்முடைய ஆவியை பொழிந்தே காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உம்மை வேண்டுகின்றோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உளம் கணிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பட்டு தம் சீடர்களுக்கு அளித்தவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவண்ணமே இரவு விரந்து அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் மக்கு நன்றி கூறி தம் சுடர்களுக்கு அளித்த அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறை பொருள் ஆகவே ஆண்டவரே நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து 
வாழ்வுதரும் அப்பத்தையும் பழிக்கும் கிண்ணத்தையும் அக்கு ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் உம் திருமணன்றோ மக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்களென எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே உமாக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிரைஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் நினைவு கூர்ந்தருளும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் ஆயர் ஜஸ்டின் ஞான பிரகாசும் எல்லாம் திருநிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறை பெற செய்தர்களும் மேலும் உயிர்த்தலும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதரர் சகோதரிகளையும் விரந்தோரன் இவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமோடியனுள் ஏற்றலும் எங்கள் அனைவர் மீது மிதக்கமாயிரும் கடவுளின் கன்னித்தாயான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித ஜோசேப்பு புனித திருத்தூதர்கள் புனித யூஜின்டி மெசனன் புனித யோசவாஸ் இவ்விழையில் மக்கு வந்தவராயிருந்தோராகிய புனித அனைவருடனும் நாங்கள் நிறை வாழ்வில் பங்கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமான் ஜேசு கிரேசு வழியாக உம்மை போல் நேற்று மெர மெருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூய ஆவியாரின்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு ஒரே நாளிலே பல திருத்தலங்களிலே மக்கள் ஒன்று கூடுகிறார்கள் முக்கியமாக பாலைதீவு புனித அந்தோணியார் திருத்தலத்திலும் புனித பலனாருடைய பெருவிழா கொண்டாடப்படுகின்ற பங்கு ஆலயங்களில் மக்கள் ஒன்று கூடுகிறார்கள் நம் எல்லாருடைய செவங்களையும் ஒன்றாக சேர்த்து கொள்ளுவோம் அது விண்ணோக்கி எழுவதாக நம்முடைய வாழ்விலே மாற்றங்கள் ஏற்படவும் இந்த உலகிலே அமைதி திரும்பவும் வறுமை பஞ்சம் இல்லாமல் போகவும் உருக்கமாக நம் ஆண்டவர் கற்பித்த செபத்தை சொல்லி மன்றாடுவோம் நுழையில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே உமது பெயர் தூயதென போற்ற பெருக உமது ஆட்சி வருக உமது திருவிழம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தரலும் ஆண்டவரே தீமை அனைத்திலும் இருந்து எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் உமதிறக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமுமின்றி நலமாயிருப்பமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் எமட்பராகிய இயேசு கிரைஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆண்டவரே ஜேசு கிரைஸ்துவே அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்கிறேன் என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்றும் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்திற்கு ஏற்பதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையை மலித்தருள்வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி 
உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக அருகில் இருப்பவர்களுடைய முகங்களை பார்த்து மகிழ்ச்சியாக ஜேசு ஆண்டவர் கொண்டு வந்த சமாதானத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுவோம் உங்களுக்கு சமாதானம் பாவங்களை போக்கும் இறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சமரியே எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சமரியே எங்களுக்கு அமைதி அளித்தரலும் இவரை உற்று நோக்குவோம் இதோ இறைவனின் செம்மறி இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர் வளனாரின் வாழ்வால் வளர்க்கப்பட்டவர் இவருடைய திருவிருந்துக்கு அழைக்க பெற்றோர் பேறு பெற்றோர் நட்கருணை விருந்தை பற்றி அறிவித்தல் அன்பானவர்களே இந்த நட்கருணை கொண்டாட்டத்திலே தகுதியான கத்தோலிக்கர் மட்டும் பங்கெடுத்து கொள்ளுங்கள் இந்த திருத்தலத்திலே நட்கருணை ஆண்டவர் உங்களுடைய கரங்களிலே தரப்பட மாட்டார் ஆகவே உங்கள் கைகளை நீட்ட வேண்டாம் வாய்களை திறந்து ஆமேன் என்று பதில் சொல்லி நாவுகளிலே நட்கருணை ஆண்டவரை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் இடிபடாமல் நட்கருணை பகிர்வுக்காக குறுக்கள் உங்கள் மத்தியிலே வருவார்கள் இடைவழி பேணி நட்கருணை ஆண்டவரை பக்தியாக பெற்றுக்கொள்ளுவோம்
அன்பான உறவுகளே ஒரு சில அறிவித்தல்களும் நன்றிகளையும் தெரிவிக்கிறோம் இன்றைய நாள் வழிபாட்டை நமக்கு செய்வதற்கு நல்ல நேரத்தையும் சந்தர்ப்பத்தையும் கொடுத்து வார்த்தையாக உடலாக இரத்தமாக நம்மோடு கலந்துவிட்ட நம் ஆண்டவருக்கு நன்றிகளை தெரிவித்து கொண்டு நல்ல மனிதர்கள் வாயிலாக அதை நமக்கு அவர் செயல்படுத்தினார் ஆகவே அவர் மக்களையும் நன்றியோடு நினைக்கிறோம் முதலாவதாக நேற்றைய நாளிலே இருந்து இந்த திருத்தலத்தை துப்புரவாக்கி உங்களுக்காக அன்னதானம் தயார் பண்ணி இந்த இடத்தை வழிபாட்டுக்குரிய இடமாக மாற்றி கொண்டிருக்கிற எங்களுடைய பங்கு மக்கள் இரண்டு ஆலயத்தையும் சார்ந்த சிந்தாத்திரை மாத ஆலயத்தை சார்ந்த குடும்பங்களையும் அவர்களுடைய அன்பிய தலைவர்களையும் வெண்புறவி புனித அந்தோணியார் ஆலய மக்களையும் அவருடைய அன்பிய தலைவர்களையும் நன்றியோடு நினைக்கிறோம் இவர்களை நெறிப்படுத்தி எல்லாவற்றையும் அமைத்து கொடுக்கின்ற அமலமரித்தி ஆய்கள் சாட்டி குழுமத்திற்கு முக்கியமாக அருட் சகோதரன் ஜெனிஸ்டன் பெனடிக்ட் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள் இந்த திருப்பலியிலும் வழிபாட்டிலும் எங்களோடு கலந்து கொண்ட பங்கு தந்தையர்கள் உதவி பங்கு தந்தையர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள் நற்கருணை வழிபாட்டை நெறிப்படுத்திய அருட் தந்தை நெவின்ஸ் பீரிஸ் அடிகளாருக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள் இவர் மன்னார் மறை மாவட்டத்தை சார்ந்தவர் இங்கே சவேரியார் குருத்துவ கல்லூரியிலே இறையியல் மாணவர்களுக்கு கிறிஸ்தியல் விரிவுரையாளராக இருக்கிறார் அவருடைய பணிவாழ்வு சிறக்க அவருக்காக தொடர்ந்து செவிப்போம் அன்னதானத்திற்காக நமக்கு பலர் நன்கொடைகளை வழங்குகிறார்கள் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த பங்கை சார்ந்தவர்களும் இந்த பங்குக்கு வெளியால் இருக்கிறவர்களும் இதிலே ஒன்றை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு இருபத்தி இரண்டு வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு இளைஞன் அவருடைய பங்கை சார்ந்தவர் அவர் என்னிடம் ஒரு என் வளப்பை தந்தார் என்ன வன்று கேட்ட பொழுது ஃபாதர் இது நான் பிறந்த நாளைக்கு எங்கள் அம்மா எனக்கு உடுப்பு எடுக்கிறதுக்கு தந்த காசு இதை உங்களுடைய அன்னதானத்துக்கு பயன்படுத்துங்கள் என்று சொன்னார் எனக்கு தூக்கி போட்டது நான் சொன்னேன் உண்ட பேரால் நான் கொடுக்குறேன் நீ இதை கொண்டு போய் உனக்கு பிடிச்ச உடுப்பாடு இல்லை ஃபாதர் எல்லா இடமும் பசி பஞ்சம் எனக்கு உடுப்பு வேணாம் இதை அன்னதானத்துக்கு பயன்படுத்துங்கள் அந்த இளைஞனுடைய அந்த சிறிய நன்கொடை பெருமதி இல்லாமல் எண்ண முடியாத ஆன்மீக செய்தியை நமக்கு கொடுக்கிறது அந்த இளைஞனுக்கு நன்றிகள் அந்த குடும்பத்துக்கும் எங்களுடைய விசேட நன்றிகள் பலர் எங்களுக்கு உதவி செய்து வருகிறார்கள் வெளிநாட்டை சார் வெளிநாட்டிலே வாழ்கின்ற நம்முடைய உறவுகள் இந்த ஆலயத்தை சார்ந்தவர்களும் அவர்களையும் இந்த நேரத்திலே நாங்கள் நன்றியோடு நினைக்கிறோம் சந்திரநாதன் என்று சொல்லி ஒருவர் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவர் எங்களுடைய பங்கு மகன் சுகீதன் மூலமாக எங்களுக்கு ஒரு நன்கொடை அளித்தார் சித்ரா அவருடைய குடும்பமும் எங்களுக்கு ஒரு நன்கொடை அளித்திருக்கிறார்கள் அவர்களையும் இந்த நேரத்தில் நன்றியோடு நினைக்கிறோம் 
உங்களுடைய காணிக்கைகளுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள் அருட் சகோதரன் ஜெனிஸ்டன் உங்களுக்கு நிறைய சொல்லுவார் நான் கூட சொல்ல விரும்பவில்லை இந்த திருப்பலையின் பின்னர் உங்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்படும் எல்லாருக்கும் உணவு வழங்கப்படும் உணவு கொண்டு வந்தவர்கள் நீங்களும் இந்த ஆலயத்துக்கு இடது பக்கமாக உள்ள மண்டபங்களிலே சிறிய மண்டபத்திலே உணவு கொண்டு வந்தவர்கள் அங்கே அமர்ந்து உண்ண வேண்டும் நேர்த்தியாக மரங்களுக்கு கீழே யாரும் உண்ண வேண்டாம் முந்தி நாங்கள் அப்படி தான் சாப்பிட்டோம் அந்த கதை வேணாம் இப்போ சாப்பிட இல்லாது அவ்வளோந்தான் அந்த மண்டபத்துக்குள்ளே போய் கௌரவமாக உண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பணியாற்ற எங்களுடைய பங்கு மக்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறார்கள் அங்கே தண்ணி வசதி இருக்கிறது அங்கே நிம்மதியாக இருக்கலாம் அங்கே காக்கா இல்லை நாய் இல்லை சுத்தமாக இருக்குது அங்கே போய் சாப்பிடுங்க நீங்கள் இங்கே தான் சாப்பிடுவோம்டா இங்கே சாப்பிட்டு இந்த திருத்தலத்தை அசுத்தமாக்குவீர்கள் ஆகவே தயவு செய்து மரங்களுக்கு கீழேயோ நீங்கள் விரும்பின இடத்துலேயோ உண்ண வேண்டாம் அன்னதானத்திலே பங்கெடுக்கிறவர்கள் நீங்கள் அமைதியாக குழு குழுவாக செல்லுங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்படும் நீங்கள் பீங்கான் எடுத்துக்கொண்டு சாப்பாடு போகிற ஆக்களுக்கிட்ட போக வேணாம் நீங்கள் இருங்க சாப்பாடும் அன்பும் உங்களை தேடி வரும் இருந்து மரியாதையாக சாப்பிடுங்க காணாட்டி திருப்பி வாங்கி சாப்பிடுங்க சாப்பாடு நல்லா இருந்தால் வந்து என்னட்ட சொல்லுங்கள் நல்லா இல்லாட்டியும் என்னட்ட சொல்லுங்கள் அங்கே இருக்கிற ஆக்கள்கிட்ட ஒன்றும் சொல்ல வேணாம் அது காணாது இது காணாது எல்லாம் காணும் நல்லா இருந்தால் அவங்ககிட்ட சொல்லுங்கள் நல்லா இல்லாட்டி என்னட்ட வந்து சொல்லுங்கள் அந்த இடத்தையும் சுத்தமாக பண்ணுவோம் இடிபட வேணாம் பஸ்ஸுக்கு இடிபட வேணாம் பஸ் போகும்போது பஸ் ஒன்றும் போகாது திருத்தலத்துக்கு திரு யாத்திரைக்கு வந்தோம் அவர் டிரைவருக்கு சாப்பாடு கொடுத்து அவர் இருக்க வச்சு எல்லாரும் சாப்பிட்ட பிறகு ஆறுதலாக போங்க தனிப்பட்ட விதத்தில் செவிச்சுட்டு போங்க ஆகவே அங்கே பணியாளர்களுக்கு ஒத்துழைக்குமாறு உங்களை அன்பாக கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம் இந்த வழிபாட்டுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்கிற மண்ட தீவு பாடகர் குலாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் இசை அமைக்கிற நம்முடைய சகோதரன் ஜேசுதாஸுக்கும் இந்த நிகழ்வுகளை தூர இடத்திலே வசிக்கிற நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கொண்டு சேர்க்கிற பகலவன் தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தாருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் நன்றி கூறி செபிப்போம் நன்று நம்பிக்கைக்குரிய நல்ல பணியாளரே உம் தலைவரின் மகிழ்ச்சியில் பங்கு கொள்ளும் ஆண்டவரே புனித ஜோசேப்பின் பெருவிழாவில் பேரின்பம் கொள்ளும் உமது குடும்பத்தை இப்பிடத்தின் திருவுணவால் நிறைவு செய்துள்ளீரே முடிவில்லா உமது துணையால் இக்குடும்பத்தை பாதுகாத்து உம் அருள் கொடைகள் அதனிடம் நிலைத்திருக்க அருள் புரிவீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் சிறப்பாசி பெற தலை வணங்குவோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் உங்களிடமிருந்து தீமை அனைத்தையும் என்னாலும் அகற்றி உங்கள் மீது தமது ஆசியின் கொடைகளை இரக்கமுடன் பொழிவாராக அவர் உங்கள் இதயங்களை தமது அருள் வாக்கில் ஆர்வம் கொள்ளச் செய்து அவற்றை என்றென்றும் உள்ள மகிழ்வால் நிரப்புவாராக இவ்வாறு நீங்கள் நல்லவற்றையும் நேர்மையானவற்றையும் அறிந்தவர்களாய் இறைவனுடைய கட்டளைகளின் வழியில் நடந்து சென்று விண்ணக வெட்டின் உரிமை பெற்றை பெறுவீர்களாக இலாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவியார் உங்களை நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக கிறிஸ்துவின் நேர்மையாளர்களாக சென்று வாழுவோம்
Hello.